。肖战、焦阳伴我从官宣定档那一天开始，大家就满心满眼都是期待和喜悦，太想看肖战演的设计师盛阳了，眼中有星光，笑容里有暖阳，浑身上下洋溢着大男孩的朝气和清新。预告片反复看了很多遍，感动于肖战，虽然本人已经过了而立之年，但演出入职场，初涉爱河的青年毫无违和感。肖战不再演一部校园剧或偶像剧，真是一大损失。此时，和肖战在梦中的那片海，有过亲密合作的叶国华饰演者刘瑞麟为盛阳打 call 了。他发博说：“让我看看是谁这么帅，这么可爱。”并且科普了播出平台和时间。肖战秒回：“你小子！”看来两个人的友情从梦中的那片海开始，会一直延续到无穷远。然而，在剧开播前，却出现了不和谐音。原来片尾女主的名字排在最前面，然后声明按姓氏笔画排列。已经有人冒充粉丝，在女主白百合的评论区留言说：“拒绝骄阳，伴我片尾模糊演员番位。”白百合如果觉得二番不好看，也不要影响剧的正常宣发和播出，一切按合同办事，别浑水摸鱼，拒绝片尾做幺四番行为。黑粉更是在这个时候活跃起来，带节奏说：“白百合在电影圈地位非同一般。”怎么会甘心做二番？有没有可能四番也是合同里签好的？这些别有用心之人已经把羡慕、嫉妒、恨明明白白的写在脸上，不放过任何一个按戳戳模糊番位的机会。虽然心里不舒服，但肖战及团队、粉丝的一举一动都落在大家眼中，都会被断章取义、被无限放大，甚至被恶意扭曲。因为肖战马上就有一部大电影上映，相比这些电视剧来说，电影才是重中之重。有些人现在恶意带节奏，其实是项庄舞剑，意在沛公。真正想伤的是肖战那部对他来说非常重要的大电影。因此，这部剧顺顺利利播完比什么都好，大家开开心心为大电影冲刺才是正道。原本对女主还是有很不错的印象，这样一来就知道，有的人是无时无刻都在耍小聪明。内娱这种事情其实经常发生，有一种说法，片头和片尾不一致，代表平翻。骄阳伴我显然不是平凡。如果事实真的片尾如营销号所说，也改变不了这部《骄阳伴我》肖战是一番大男主。官方发博也都是肖战在前面。通过这件事也可以看出，内娱的争斗还真是波云诡谲。而肖战的演艺之路虽然不像以前那样极力丛生，但也并非一马平川。当然，《骄阳伴我》马上就要播出，这个小插曲不会影响大家的心情。粉丝表现出的大气更令人动容，大家会开开心心追剧，让盛阳的帅气、坚毅、美好、善良被更多的人看到，让肖战的新剧获得口碑与收视双丰收。毕竟谁不会被预告片中穿着时尚休闲、工作起来认真执着、一丝不苟，被雨淋湿之后头发湿哒哒滴着水、一脸奶萌单纯、喝醉了还要大喊我跑得可快了的盛阳呢？更适合中国观众宝宝体质的。实力与颜值双一流的年轻演员肖战，近日干了一件大事，一时间网友都沸腾了。据粗略统计，仅微博这个平台，肖战、骄阳伴我一天的阅读量就有近三十亿，什么概念？截至二零二三年六月，平均每周使用互联网至少一小时的网民达十点七九亿人，也就是说，每个网民都阅读了两次至三次。肖战这路人缘，值得狠狠地吹起来。大场面，真是大场面！习惯了直接空降作品的肖战，冷不丁的提前预热了，怎一个猛字了得？然而猛过之后就是狂喜。肖战、骄阳伴我定档带来的不只是惊喜，还有海啸般的流量和红利。一句有效预热已经无法概括骄阳伴我的火爆了。肖战话题太多，仅仅阅读上千万的话题就有很多。肖战盛阳，肖战骄阳伴我和骄阳伴我定档。三个话题的阅读量均超过六亿，你删我出品，我删你联合出品，和腾讯、爱奇艺和好了两个话题阅读量，甚至达到了八亿多。央八在干什么？这个话题上新，依然有两亿多。网友统计，骄阳伴我定档当天的剧宣有六十多家媒体的参与，三大平台的主榜热搜第一轮流上。主场上，高冷独美的央八还特意艾特了陶和娥，搜了一下主页微博，这是央八第一次。因为巨艾特视频网站，这就是主人家的气势吗？有网友猜测，如果不是央视，陶和娥都不会和好吧？真是应验了那句话，剧播的好不好，业内知道。
，各大平台争着抢着，已经说明了一切。据报没报，不是粉丝声音大就可以。活人收视率，真金白银是水不了的。刚定档就来报道的品牌，既是剧中的广告，又是肖战自己代言的品牌，这招商能力，说是大佬级别不过分吧？同一时间开始的海外宣传也陆续到位了。不出所料，肖战带着圣娘一起登上了市区二十四位。面对一出生就在罗马的圣娘，面对这泼天富贵，肖战骄阳：“伴我再有什么大动作，都会觉得这是肖战应得的。”三个月的时间，肖战换了三种不同风格的角色和观众见面，用完全不同的题材演绎着百样人生。六月的他讲义气、有担当、坚守初心。会热血追梦的北京小伙肖春生，七月的他痴情又专一，为爱读万劫，有侠肝义胆的神官石影。九月的他变身青春阳光，温暖热情，努力上进，勇敢追爱的设计师盛阳。就在肖战的新剧《骄阳伴我》即将播出，并携手海外淘在多国同步上映的情况下，肖战的这部新剧在海外也是再次传来了好消息，那就是这部官宣之际就登上多国热搜。并备受国内外观众期待的作品，已经正式与马来西亚电视台达成合作。为此，马来西亚电视台也是第一时间发文官宣了这个好消息。虽然说现在具体播出时间还未定，但相信不久后马来西亚电视台就会官宣上映了。不得不说，在国内还未上映之际就被海外电视台看中，这足以说明《骄阳伴我》这部作品在海外的受欢迎程度了。而网友们在得知肖战《骄阳伴我》将登陆马来西亚电视台后，也是纷纷留言感叹道：“马来西亚的观众有福了，这么快的速度都因为肖战的剧在 Astro 播的都很好。”从网友们的感叹声中，其实不难发现，对于肖战那无与伦比的海外影响力，大家都是深有感触的。因为在以往，肖战的作品每一次在海外电视台上映时，都会收获到非常好的成绩，这也是为什么海外电视台喜欢引进肖战作品的原因之一了。其实，看到肖战的影视剧不断的走出国门。被各国电视台争相引进，内心真的是充满着骄傲。因为作为一名优秀的本土青年演员，肖战他不仅让无数海外观众感受到了中华青年的优秀，也向世界传递出了更多的中华文化。当然，时至今日，肖战早已成为了文化输出的一张响亮名片。而他一部又一部的优秀作品持续被海外电视台引进，不仅在全球观众们心中留下了深刻的印象，也给全球观众展现出了一个越来越优秀的自己。不得不说的是，用作品展现优秀，用作品说话，这是肖战一直以来的坚持。而也正是这份坚持，让肖战受到海外无数观众喜爱的同时，在闯世界的道路上也是走得愈发平坦。就像此次《骄阳伴我》还未播出，就被马来西亚电视台引进，其实就是肖战在闯世界的道路上大跨步前行的一个最好见证了。肖战以后会演心系苍生的郭靖，心思深沉、运筹帷幄的汪藏海。就让我们把盛阳的欢乐和悲伤藏在记忆中，且看且珍惜吧。